coming back to the second step that is uh, why is good content writing important in businesses and why you need it again is ke liye bhi certain steps hain which you need to follow jis tarah jo hai what is good content writing earlier humne discuss kiya there were certain points jo ke aapko zehen mein rakhne the isi tarike se ye wala jo step hai isme again aapko jo certain cheeze hain which is definitely uh, one or another jo hai overlap ho jate hain kuch cheeze बट ये है कि यू हैव टू कीप दिस इन माइंड अच्छा इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है आपने ये देखना है कि आपका जो कंटेंट है दैट नीड्स टू बी ऑडियंस सेंट्रिक ऑडियंस सेंट्रिक से क्या मुराद होती है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो अपने ऑडियंस के लिए देखते हैं लाइक like, अगर मैं हूँ मुझे बहुत सी चीज़ें जो कि अच्छी लगेंगी बट दैट डजन मीन कि मैं उनके ऊपर लिखने बैठ जाऊँ क्योंकि दैन कॉन्टेंट्स तो मैं लिख रही होंगी बट वो मेरी पसंद और नापसंद को एड्रेस कर रहा होगा जबकि जब आप जो है आ, कोई भी नीच लेते हैं लाइक से आप जैसा हेल्थ पे दिख रहे हैं तो आपने जो है ऑडियंस को फोकस करना हो गया ऑडियंस के आ, क्या प्रेफरेंसेस हैं क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं क्या उनके इंटरेस्ट हैं क्या पसंद है क्या ना पसंद है आपने इन चीज़ों को एड्रेस करना है फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंडली अगेन आपने जो है क्लैरिटी और रेलिवेंस का ख्याल रखना है अगर आपके कॉन्टेंट में क्लैरिटी नहीं होगी अनकलियर होगा फैक्ट्स मैच नहीं कर रहे होंगे बोरियत होगी बहुत ज़्यादा जो है एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा ना स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा स्ट्रक्चर जब क्लैरिटी क्यों चाहिए होती है जब कोई चीज़ आप स्ट्रक्चरली प्लान करते हैं तो फिर उसमें क्लैरिटी आती है उसमें रेलिवेंस आते हैं आप जो टॉपिक लिख रहे हैं अगर आप हेल्थ के दिख रहे हैं तो आप उसमें जो है से कोई और टॉपिक नहीं डाल सकते या हेल्थ पे लिखते हुए आप उसमें जो है खेलने की बातें नहीं कर सकते तो कोई बेजोड़ नहीं बनाना होता कंटेंट एक ही टॉपिक को एड्रेस करना होता है उसी के जो है हेडिंग सब हेडिंग फिर इंटर रिलेटेड किस तरीके से जो है लिंक्स आएंगे वो सारे आप एड्रेस करे होते हैं ओके okay, ये हो गया देन आपने आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो इंगेजिंग होना चाहिए अब इंगेजिंग जो है कई तरीकों से हो सकता है वही है कि आप जो है कन्वर्सेशनल uh, स्टाइल रखते हैं या बहुत ज़्यादा आपका फॉर्मल है हर एक टॉपिक पे डिपेंड करता है लाइक इफ अगर आप जो है से लीगल टॉपिक पे दिख रहे हैं तो देन योर लैंग्वेज हैज़ टू बी वेरी लीगल एंड इट हैज़ टू बी वेरी फॉर्मल आप उसमें मज़ा या टंग्स वगैरह ये चीज़ें नहीं ऐड कर सकते अगर आप किसी जनरल नीच पे दिख रहे हैं से अगर आप हेल्थ पे दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स भी आप ऐड करेंगे और आप चंद उसमें जो है थोड़ा सा मज़ा थोड़ा सा टंग्स बहुत लाइटली वेरी माइन्यूट ये नहीं कि भई आप हेल्थ इशू एड्रेस करें और साथ में जो है आप टोंट भी टोंट किए जा रहे हैं इस तरीके से भी वर्क नहीं होगा क्योंकि दैट वुड बिकम मोर ऑफ अ सिटेरिकल कंटेंट एंड यू डोंट वांट कि भई आपके ऑडियंस इस चीज़ पर चिड़ जाएं कि भई ये तो जो है बहुत सिटेरिकल लिखा हुआ है इसमें तो कोई गाइड की बात नहीं है बाज़ सफ़ा जो है बाज़ लोग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो तंस का सहारा लेते हैं जस्ट टू क्यू योर माइंड एंड दैट इज़ टू अ वेरी माइनर एक्सटेंट आमतौर पर पास लोगों को समझ नहीं आती बट तंज एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को समझ आ जाती है आप चाहे उसको जो है मक्खन लगा कर करें या उसे जैम लगा कर करें तंज इस तंस सो ट्राई टू अवॉइड तंस ओके देन हम इसमें ये जो चीज़ देखेंगे अगेन इसमें भी स्टोरी टेलिंग आ जाती है कॉन्टेंट देखते हुए इट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एक के बाद दूसरा इवेंट सॉरी एक के बाद दूसरा इवेंट जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे वन फॉलोस दिया जाता है ओके देन हम इसमें और देखते हैं कि और कौन से रह गए वैल्यू येस यू नीड टू एड वैल्यू कंटेंट में वैल्यू नहीं होगा तो आपका कंटेंट कोई नहीं देखेगा चाहे आपने वो डेढ़ हज़ार का लिखा हो या आपने दो हज़ार का लिखा हो या सो एंड सो का लिखा हो दस हज़ार का लिखा हो इफ़ इट्स नॉट गोइंग टू एड वैल्यू नो वन इज गोइंग टू पिक इट अप एंड लुक एट इट अच्छा देन अगेन एस सी ऑप्टिमाइजेशन इट हैज़ टू बी देयर क्योंकि विदाउट एस सी ऑप्टिमाइजेशन आपका कॉन्टेंट कोई ही नहीं रीड करेगा आपका वेन आई से आपका इट मीन्स कॉन्टेंट राइटर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स हुआ क्रिएटिंग समथिंग सो यू नीड टू हैव वैल्यू यू नीड टू हैव योर कॉन्टेंट एस सी ओ ऑप्टिमाइज ओके देन हम एक और जो चीज़ देखेंगे अगेन कंसिस्टेंसी इज मस्ट इन एनी कॉन्टेंट वॉट एवर यू आर डूइंग यू नीड टू डू इट रेगुलरली 
अगर से आप जो है ब्लॉग देख रही हैं तो इट्स नॉट बैड कि आप एक दिन ब्लॉग लिखें और अगले दिन आप ब्लॉग ना लिखें या उससे अगले दिन ब्लॉग ना लिखें ब्लॉग हैज़ टू गो ऑन एवरी डे इट्स जस्ट लाइक जिस तरह आपकी हर रोज़ की रूटीन है आप रात को सोते हैं सुबह उठते हैं दान ब्रश करते हैं नाश्ता करते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और एक आपका पैटर्न होता है इन द सेम वे आप कोई चीज़ अगर जो है परसू कर रहे होते हैं लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ ब्लॉगर और अ कंटेंट राइटर यू नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें जो है एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपकी एक्सपर्टीज़ पर कोई नहीं चैलेंज कर पाएगा आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे पर अगर आप चीज़ स्टार्ट करेंगे और दो दिन के लिए उसे छोड़ देंगे तीसरे दिन फिर आपको याद आएगा वो मैंने तो कंटेंट देखना है या मैंने ब्लॉग देखना है तो इस तरीके से आपकी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होगी सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ओके देन आगे हम मजीद बात करेंगे कि विजुअल अपील इट आपका कंटेंट इट हैज़ टू बी विजुअल अगर जस्ट कंटेंट है डेफिनेटली देर आर पीपल लाइक जिस तरह आप आमतौर पर नावल्स वगैरह पढ़ते हैं इट इज़ मोर ऑफ रिटर्न देर इज़ नथिंग ग्राफिक इन इट बट ये है कि on the digital platform uh, you need to have uh, some fine, uh, some kind of visual chahe wo infographics ki form mein hai chahe wo visuals ke form mein hai image ke form mein hai video ke form mein hai it has to be there and it has to be relevant irrelevant cheez again wo aapka content maar dega agar aapne irrelevant cheez beech mein dal diya okay uh, then ek jo last point hamara reh gaya you need to edit your content अगर आपका कंटेंट इट्स रिटर्न वेल इट स्टिल नीड्स टू बी एडिट आई एम बैक एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड स्टेप व्हिच इज व्हाई डज क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट मैटर इन बिजनेसेस सो क्वालिटी कंटेंट की जो है बिजनेसेस में क्या मांग है और क्यों वो ज़रूरी है वो हम डिस्कस करते हैं और अगेन उसमें भी सर्टेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे और ये पॉइंट्स जो है अपने जहन में रखेंगे बल्कि तो इनफैक्ट मैं कहती हूँ उनको जहन में ना रखें इसको देख लें और लटका लें अपने कमरे की दीवारों पे या कबर्स पे या कहीं पर भी ताकि ये बार बार आपके आंखों के आगे से गुजरते रहें या और कहीं नहीं तो आपका जहाँ वर्क स्टेशन है उसके ऊपर चपका लें और इनको लिख लें तो ये चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है और हम जो है पॉइंट स्टार्ट करते हैं ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट विच इज Why creating good quality content is necessary in your business? आपके businesses के लिए good quality content क्यों मैटर करता है So again, there are certain steps or certain things है uh, which you need to follow to uh, establish your businesses. और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ती हैं And let me um, give you my suggestion. रादर uh, इसको जो है सजेशन ना खाएँ इट इज़ समथिंग कि आई एम आई वॉन्ट यू टू डू इट और वो ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको लिख कर चाहे आपका वर्क स्टेशन है चाहे आपका ऑफिस है चाहे आपके रूम में कोई सेटअप बना हुआ है अपनी कबर्ड्स पे अपनी दीवारों पे इसको लिख के लटका लें एंड कीप ऑन गोइंग थ्रू दैम अगेन एंड अगेन सो यू एग्जैक्टली हैव अ रोड मैप हाउ यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड मैप ओके सो इसके साथ ही हम चलते हैं कि वाइड एस क्रिएटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट मैटर इन बिजनेसेस अब ये है कि uh, सबसे पहले जो है क्यों मैटर करता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड योर क्रेडिबिलिटी अगर आपका कंटेंट जो है वैल्यू ऐड कर रहा है और वो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो कि लोगों को और कहीं नहीं मिली तो uh, जो लोग हैं वो बार बार आकर आपका कंटेंट पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा उससे आपका जो कंटेंट है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा तो ट्रस्ट जो है वो आप में बिल्ड होगा आपका जो कंटेंट है डेफिनेटली कंटेंट खुद तो नहीं लिखा जा रहा ना कोई बंदा बैक बैक पर बैठा हुआ ही उसको लिख रहा है ना या बंदी है कोई तो वो आपका जो है ट्रस्ट बिल्ड करेगा और वो जो आपके पढ़ने वाले हैं वो बार बार आएंगे और इस तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी कि हाँ जी ये फलाना बंदा या फलानी बंदी जो है कमाल का कंटेंट देखते हैं एंड वी नीड टू यू नो गो थ्रू देयर ब्लॉग्स एंड वी नीड टू रीड द इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग ओके 
देन uh, एक और जो चीज़ होगी ना दैट इज़ गुड फॉर योर बिजनेस क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश होने के लिए उसको पॉपुलर होने के लिए क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है और ट्रस्ट की जरूरत होती है तो दैट्स ये मैं बिजनेस पॉइंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ वैसे ये ह्यूमन लेवल पर भी अप्लाई होता है कि जब वन क्यू मीट डिफरेंट पीपल डेफिनेटली अगर जो है इफ़ यू ट्रस्ट द पर्सन तो आप उनके साथ जो है फर्दर बातचीत करेंगे रिगार्डिंग योर बिजनेस अदरवाइज इफ़ यू डोंट ट्रस्ट दैम इफ यू फाइंड दैम नॉट क्रेडिबल तो आप उनसे आगे बात नहीं करेंगे आप बात क्या नहीं करेंगे आप उनको जॉब भी ऑफर नहीं करेंगे कोई अगर कलेबरेशन करनी है तो आप वो भी नहीं करेंगे सो दिस इज़ हाउ बिजनेस इज वर्क अच्छा सेकेंड चीज़ जो होती है रिगार्डिंग कॉन्टेंट कि वो आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करती है लाइक आप जो है डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें प्लेटफॉर्म का और उसके लिए जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज़ वेरी नेसेसरी बास लोग जो है वो बिगिनिंग में गलती क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो पेड की तरफ चले जाते हैं सो पेड में जो है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग जाती है और एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ़ यू आर नॉट पेइंग तो आपकी जो है ट्रैफिक नहीं आती सो इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड तो यू शुड ऑल वी फोकस ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक फर्स्ट और इन द लेटर स्टेज जब आपको लगे कि भाई आप एक फाउंडेशन बन गई है नाउ यू शुड स्टार्ट पुटिंग इन मनी एंड इफ़ यू हैव द मनी देन पुट इट इन अगर नहीं है तो बस बिस्मिल्ला करके जो है ना ऑर्गेनिक पे ही रिलाई कर दें ओके देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अलावा ये है कि आपके uh, जो ऑडियंस होते हैं वो आपके कंटेंट की वजह से दे कम अगेन एंड अगेन क्योंकि आपका जो कंटेंट होता है इट्स इंगेजिंग एंड इट कीप्स दी ऑडियंस होल्ड सो कंटेंट डेफिनेटली जब आपने प्रोड्यूस किया है आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं आपने ऑडियंस को भी देखे हैं उनके प्रेफरेंसेस देखे हैं उनके इंटरेस्ट देखे हैं तो आप का कंटेंट फिर डेफिनेटली ऐसा हो जाता है कि लोग दे आर प्रोन टू कम बैक एंड रीच मोर एंड मोर और डिफरेंट टॉपिक्स जो भी आप एड्रेस करें इसके अलावा ये जो चीज़ होती है कि डीड्स जनरेट होती हैं डीड्स अगेन आपके कंटेंट से ही जनरेट होती हैं इफ पीपल फाइंड डेट के भाई इसमें मेरे लिए कोई फ़ायदा है तो वो लीड्स जनरेट होंगी और उन लीड्स से जो है फर्दर बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे आप लोगों के साथ कलेबरेट करेंगे या लोग आपके साथ कलेबरेट करेंगे लाइक इफ़ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर उसमें बिजनेसिस को आपसे क्या फ़ायदा है वो अपनी वेबसाइट की कॉपीज आपसे लगवा सकते हैं दे कैन आस यू टू राइट अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं आप उनके सोशल मीडिया पेजेस पर लिख सकते हैं पोस्ट बना कर लिख सकते हैं कि एवरी थिंग रिक्वायर्स राइटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट विजुअल्स वगैरह वो तो आ जाते हैं यू कैन लाइक यू कैन गो इन मैनी डायमेंशन बट एट दी बैक फोन जो है इट्स दी राइटिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड द कॉन्टेंट इट हैज़ टू बी बूमिंग लोग जो है आए और आपसे जो है कॉन्टेंट लग पाए ओके दैन इसका एक और फ़ायदा क्या होता है बिजनेस इसमें कॉन्टेंट राइटिंग का कि आपका जो कॉन्टेंट होता है वो एजुकेट कर रहा होता है और इन्फॉर्म कर रहा होता है कॉन्टेंट राइटिंग को आमतौर पर लोग कॉपी राइटिंग के साथ जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं कॉन्टेंट राइटिंग बेसिकली उसका मकसद एजुकेट करना होता है इन्फॉर्म करना होता है जो कॉपी राइटिंग होती है उसका मकसद ये होता है कि कोई भी आप अगर चीज़ जो है उसको एडवर्टाइज करें या मार्केट कर रहे हैं इट हैज़ टू हैव कॉल टू एक्शन बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है बट ये है कि कंटेंट राइटर्स दे कैन ऑलवेज बिकम कॉपी राइटर्स तो उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होती हैं कि आप कहें कि भाई मैं कंटेंट राइटर हूँ मैं कॉपी राइटर नहीं बन सकता यू कैन ऑलवेज बी अ कॉपी राइटर और कॉपी राइटर जो है देर आर अगेन सर्टन स्ट्रेटीज विच यू नीड टू कीप इन माइंड एंड यू कैन बिकम अ गुड कॉपी राइटर एज वेल और कॉन्टेंट में यही होता है जैसा कॉपी राइटिंग में इट्स कॉल टू एक्शन एंड इट्स अबाउट एड्रेसिंग पेन पॉइंट्स सिमिलरली कॉन्टेंट राइटिंग में भी यू आर एड्रेसिंग मेनी मेनी पेन पॉइंट्स डिफरेंट बिजनेस एंड यू आर इन्फॉर्मिंग एंड यू आर एजुकेटिंग एंड यू आर डूइंग ओके सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस मॉज्यूल एंड आई होप यू लाइक इट and if you have any comments do leave your comments in the inbox uh, either on my facebook or on my youtube channel in the comment section and if there's any difficulty you know where to approach me and how to approach me 
either you can approach me via my uh, phone number or via my email and uh, uh, do let me know about your feedback um, and what else you would like me to add in future videos or what kind of content you are looking for so I can address those uh, all those questions and you make a content according to that uh, bye bye and take care and see you next time in another new module regarding content creation so uh, bye bye and take care